আসসালামু আমার প্রিয় সুধি এবং যারা আমাকে নিয়মিত ফলো করে থাকেন ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনকার সময় আপনার দেশের অর্থনৈতিক যে অবস্থা সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেই অবস্থা এসে আমরা আইএস টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ ফরেন কারেন্সি ট্রানজেকশন ট্রান্সলেশন এই রিলেটেড যে ফ্ল্যাকচুয়েশন লস গেইন হয় এটি এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে স্পেশালি বাংলাদেশ ইকোনমির জন্য আপনারা দেখে থাকবেন যে আমরা ঠিক এক বছর আগেও এইটটি ফাইভ করে ডলার ছিল এক ডলার সমান এইটি ফাইভ বিডিটি সেটি এখন একশো ছুঁই ছুঁই কখনো কখনো একশো ক্রস করছে এটি কোথায় থামবে আমরা কেউ এই মুহূর্তে এক্সাক্টলি বলতে পারছি না সেই কনটেক্সটে এসে আমার আজকের যে প্রেজেন্টেশন টপিক্স আই হোপ যে এটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস অ্যান্ড দ্য বিজনেস প্রফেশনালস সো আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যে টপিক সেটি হচ্ছে আই এস টোয়েন্টি ওয়ান দ্য ইফেক্ট অফ চেঞ্জ অফ দ্য ফরেন ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটস উইথ এক্সাম্পল আমরা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাবো এখানে সো আই হোপফুলি যে এটি আপনাদের জন্য অনেক অনেক একটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হতে পারে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি দেখি যে আই এস টোয়েন্টি ওয়ান এটি আসলে ইস্যু হয়েছে উনিশশো তিরাশি সালে প্রথমবারের মতো ইস্যু হয়েছিল এবং সেটির পরে আমরা দেখেছি যে আই এস বি আই এস সি যখন ডিজলভ হয়ে গেল দুই হাজার সালের দিকে তখন আই এস বি দুই হাজার এক সালের এপ্রিল মাসে এটিকে অ্যাডাপ্ট করে নেয় সো যদি হিস্ট্রি বলি আমরা অফ টু আই এস টোয়েন্টি ওয়ানের হিস্ট্রিটা যদি বলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে হচ্ছে যে প্রথম ইস্যু হয় আই আই এস সি ইস্যু করে আই এস টোয়েন্টি ওয়ান এরপর আমরা দেখতে পাই যে দুই হাজার এক সালে এসে আই এস বি এটাকে অ্যাডাপ্ট করে নেয় এবং পরবর্তীকালে দুই হাজার তিন সালে একটা আর একটা নতুন প্রজেক্ট আসে টেকনিক্যাল প্রজেক্ট টু ইম্প্রুভ দিস আই এস এবং এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য আপনার একটা নতুন করে এজেন্ডা ড্রাফট করা হয় ইনিশিয়াল ড্রাফট এবং ফাইনালি আমরা দেখি দুই হাজার পাঁচ সালে একটা বড় ধরনের চেঞ্জ আসে অ্যামেন্ডমেন্ট আসে ইন আই এস টোয়েন্টি ওয়ান সো এর পরে প্রতি বছর যে চেঞ্জগুলো আসে সেটার কনসিকুয়েন্সে কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে বাট দিস ইজ দ্য ম্যাসিভ চেঞ্জ এবং টু থাউজেন্ড পর থেকে এটি আসলে বর্তমান কনটেক্সটে বেশ ভ্যালিড এবং উইথ সাম স্মল কারেকশন উইথ দ্য আদার আই এস অ্যান্ড আই আমরা যদি দেখি এই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে কেন ইম্পর্টেন্ট বলছি সেটি হচ্ছে যে এই জায়গাতে এসে আমরা কিন্তু টোটাল একটা জিনিস দেখতে পাবো সেটি হচ্ছে যে জেনারেল সামারি অফ আই এস টোয়েন্টি ওয়ান আই এস টোয়েন্টি ওয়ানের আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ফ্লো চার্ট আমি করে দিয়েছি একটা ডায়াগ্রাম করে দিয়েছি যেটি হয়তো আপনাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট মনে হতে পারে বা অনেক সিনোপসিস আকারের চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ ফাংশনাল কারেন্সি ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ দেন এটা আসলে ফাংশনাল কারেন্সি হবে কি সেটি ফাংশনাল কারেন্সি কাকে কি বলে এটা আমি ডেফিনেশন বলবো এরপরে আমরা দেখব ফরেন কারেন্সির ট্রানজেকশন ট্রানজেকশন গুলো হয় এবং পরবর্তীকালে আর একটা হয় সেটা হচ্ছে ট্রানজেকশন ছাড়াও যদি ফরেন অপারেশন থাকে ব্রাঞ্চ থাকে লিয়াজ অফিস থাকে তাহলে ফরেন অপারেশনের জন্য ট্রান্সলেশনও হয় প্রেজেন্টেশন কারেন্সিতে এই দুটি মূলত আই এস টোয়েন্টি ওয়ানের কন্টেন্ট সেটি হচ্ছে যে ফরেন কারেন্সি ট্রানজেকশন আর ফরেন অপারেশনের জন্য আপনার ট্রান্সলেশন করতে হয় যেটা প্রেজেন্টেশন কারেন্সিতে এই ফরেন কারেন্সি ট্রানজেকশনের ভিতরে আবার মূলত ইনিশিয়াল রিকগনিশন হয় অর্থাৎ যখন কোনো ঘটনা ঘটে যখন কোনো ট্রানজেকশন হয় তখন একটা ইনিশিয়াল রিকগনিশন হয় এবং পরবর্তীকালে আবার সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট করতে হয় সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট এই জন্যই করতে হয় যে এই এটা যখন ব্যালেন্স শিট ডেটে এসে ইম্প্যাক্টটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ যখনই আমরা একটা লেটসে আমি যে ঘটনা বললাম এক বছর আগে আপনি ডলারের সাথে বিডিটি ফ্ল্যাকচুয়েশন ছিল হচ্ছে এক ডলার ইকুয়াল টু এইটটি ফাইভ বিডিটি সেটি যখন এসে আবার আপনার এটি একশো হয়ে গেল তখন কিন্তু একটা পরবর্তীকালে একটা সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট করতে হবে এই সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আবার দুটি ভাগ এখানে আছে আমাদের দেখতে হবে সেটি হচ্ছে যে মনিটারি আইটেমস এবং নন মনিটারি আইটেম মনিটারি আইটেম এবং নন মনিটারি নন মনিটারি আইটেমের জন্য ডিফারেন্ট লেভেলে অ্যাকাউন্টিংটা হবে এবং রিকগনিশন বা সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে স্পেশালি সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু চেঞ্জ আসবে সেটি কেমন মনিটারি আইটেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখব প্রফিট অ্যান্ড লসে 
আপনার হিট চলে যাবে এই ফ্ল্যাকচুয়েশন লস বা গেইন যদি হয় সেটি प्रॉफिट অথবা লস হতে পারে এটি ক্লোজিং রেট দিয়ে অর্থাৎ রিপোর্টিং ডেটের ক্লোজিং রেট দিয়ে হবে কিন্তু নন মনিটারি আইটেম যদি হয় সেইখানে এসে আবার দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে যদি এটাকে হিস্টোরিক্যাল কস্টে মেইনটেইন করা হয় এক রকম আরেকটা যদি করা হয় যে আইটেমস রিভ্যালুড যদি করা হয় আমরা জানি আইএস 16 এ আমরা প্ল্যান প্রপার্টি এন্ড ইকুইপমেন্ট এগুলো আমরা দেখি যে হিস্টোরিক্যাল কস্টেও রাখা যায় বা রিভ্যালুড অ্যামাউন্টেও করা যায় সো এই জায়গাটা বোঝার জন্য আমি এখানে আবার ফিরত আসব আপনাদের সাথে ডিসকাশন করার জন্য আমি একটু কুইকলি কয়েকটা জিনিস বলে আসি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল কিছু টার্মস এন্ড ডেফিনিশন আমাদের জানতে হবে মনিটারি আইটেম গুলো কি কি আমরা জানি যে আইএস 21 এ মনিটারি আইটেমস ডিফাইন করা হয়েছে দ্যাট ইজ ইউনিট অফ কারেন্সি হেল্ড এন্ড অ্যাসেট আর লাইব্রেরি টু বি রিসিভড ইন পেইড অর অর সরি রিসিভড অর পেইড ইন এ ফিক্সড অর determinable uh, number of uh, unit of currency অর্থাৎ ট্রেড রিসিভেবল সংক্ষেপে যদি বলি যে ট্রেড রিসিভেবল ট্রেড পেয়াবল ব্যাংক লোন এগুলো আসলে মনিটারি আইটেম হিসেবে আসবে এবং এগুলোকে আমরা মনিটারি আইটেম হিসেবে জানব তাহলে নন মনিটারি আইটেম কোনগুলো আমরা যদি দেখি সেটি হচ্ছে নন মনিটারি আইটেম হচ্ছে প্ল্যান প্রপার্টি এন্ড ইকুইপমেন্ট যেমনি আমি বলছিলাম ইনভেন্টরিজ তারপর ইনটেনজিবল অ্যাসেট গুডউইল এগুলোকে আমরা নন মনিটারি আইটেম বলবো এর বাইরে আমাদের কয়েকটা জিনিস জানতে হবে খুব সিম্পলিফাইড ডিসকাশন সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রেজেন্টেশন কারেন্সি মানে হচ্ছে দ্য কারেন্সি ইন হুইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর প্রেজেন্টেড যেটি প্রেজেন্টেশন করা হয় যে কারেন্সিতে অর্থাৎ বাংলাদেশে অপারেশন কিন্তু যদি এর প্যারেন্ট কোম্পানি হয় ইউএসএ আর যদি ইউএসএ এর এটা প্রেজেন্টেশন করতে হয় ইউএসডি তাহলে ইউএসডি হচ্ছে প্রেজেন্টেশন কারেন্সি ফাংশনাল কারেন্সি হচ্ছে দ্য কারেন্সি অফ দ্য প্রাইমারি ইকোনমিক এনवायरमेंट ইন হুইজ দ্য এন্টিটি অপারেটস অর্থাৎ বাংলাদেশে বিজনেস করতে গেলে ফাংশনাল কারেন্সি যে কোনো কোম্পানিরই হচ্ছে বিডিটি হবে এটি আমি পরে দেখাবো এটা পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া আছে এরপরে ক্লোজিং ডেট হচ্ছে ইন দা স্পট এক্সচেঞ্জ রেট এট দা এট দা এট দা স্টেটমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল পজিশন ডেট অর্থাৎ যেদিন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ক্লোজ হবে অর্থাৎ ব্যালেন্স শীট ডেটই হচ্ছে ক্লোজিং ডেট এক্সচেঞ্জ রেট মানে ইজ দা রেশিও অফ এক্সচেঞ্জ বিটুইন টু কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেট খুব সিম্পল যদি বাংলাদেশে টাকার সঙ্গে যদি ইউএসডি হয় তাহলে এখানে এক্সচেঞ্জ রেট হবে যদি বাংলাদেশি টাকার সঙ্গে আর এম বি হয় অথবা রুপি হয় তাহলে সেভাবে দুটো কারেন্সির যে কনভার্সন হয় যে এক্সচেঞ্জ হয় এই এক্সচেঞ্জকে এক্সচেঞ্জ রেট বলে এর বাইরে আমরা আর একটা জিনিস দেখবো সেটি হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু ফেয়ার ভ্যালু আমরা জানি এটি হচ্ছে যে আইএফআরএস থার্টিনে বলা আছে ইজ দ্য অ্যামাউন্ট ফর হুইস অ্যান্ড অ্যাসেট কুড বি এক্সচেঞ্জ অর লাইবিলিটি সেটেল বিটুইন নলেজেবল উইলিং পার্টিস ইন অ্যান্ড আর্ম প্লেন ট্রানজেকশন অর্থাৎ ফেয়ার ট্রানজেকশন হলেই সেটাকে ফেয়ার ভ্যালু বলা যাবে সেইখানে একাধিক বায়ার সেলার থাকবে এবং একটা মার্কেট প্লেস থাকবে এবং আন বায়াসড হইতে হবে এরকম জায়গায় যদি ট্রানজেকশন হয় ট্রানজেকশন ভ্যালুটাকে ফেয়ার ভ্যালু বলা হবে ফরেন কারেন্সি ফরেন কারেন্সি ইজ এ কারেন্সি আদার দ্যান দ্য ফাংশনাল কারেন্সি অফ দ্য এনটিটি অর্থাৎ যদি ফাংশনাল কারেন্সি বিডিটি হয় তাহলে ফরেন কারেন্সি ইউএসডি হতে পারে মানে যেটি তাদের সাথে স্পট এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ডেট হচ্ছে ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ ডেট ফর ইমিডিয়েট ডেলিভারি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি যে টাকা দিতে হবে যে রেটে দিতে হবে আজকেই যদি আমি একটা এলসি করে যদি এটা এলসি এর সাইট হয় এবং আজকেই প্রোডাক্ট আসে তাহলে আমি জানি যে এক ডলার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বিডিটি তাই হবে তিন মাস পরে কি সেটা ডিফারেন্ট রেট সো এই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাস করলাম আমরা দেখলাম এখন আমরা ওই যে ফাংশনাল কারেন্সির ক্ষেত্রে পাঁচটা ফ্যাক্টর আছে আইএস টোয়েন্টি ওয়ানে বলা আছে ফাইভ ফ্যাক্টর দ্যাট ক্যান বি টেকেন ইন টু অ্যাকাউন্ট ইন মেকিং দিস ডিসিশন কি হবে এটা কোন কোন কি কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে এটাকে ফাংশনাল কারেন্সি হবে কি হবে না দ্য মেইনলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য প্রাইস অ্যাট হুইস গুডস অ্যান্ড সার্ভিস সোল্ড অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যবসা করতে গেলে কিন্তু বাংলাদেশি টাকাই কিন্তু আপনার প্রাইস সেট হবে অথবা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করে অর্থাৎ বিডিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা এটা হচ্ছে ফাংশনাল কারেন্সি হবে এটা একটা ক্রাইটেরিয়া সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য কান্ট্রি হুজ কম্পিটিটিভ ফোর্সেস অ্যান্ড রেগুলেশন মেইনলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য এনটিটি প্রাইসিং স্ট্রাকচার বাংলাদেশের প্রাইসিং স্ট্রাকচার হয় আমাদের এনবিআর এর ভ্যাট ট্যাক্সের সমস্ত ইস্যুগুলো হয় এগুলো কিন্তু লোকাল কারেন্সিতে হয় অর্থাৎ এটি লোকাল কারেন্সি বাংলাদেশে বিডিটি হবে এখানে ফাংশনাল কারেন্সি দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য কস্ট অফ দ্য এনটিটি একটা বিজনেসের কস্ট কি হয় আমরা লেবার পেমেন্ট করতে হয় এখানে বিডিটিতে আমাদের লোকাল প্রকিউর করতে হয় বিডিটিতে সেলস হয় বিডিটিতে হয়তো কিছু প্রোডাক্ট আমরা ইম্পোর্ট করি র
চার নম্বর ইনভয়েস ফান্ড আর জেনারেটেড আমাদের দেশে ফান্ড জেনারেট হয় বিডিটি আমরা ব্যাংকলোর বিডিটি নেই সেলস করেও বিডিটি টাকা রিয়েলাইজ হয় তাই ফান্ডটাও বিডিটি তে ইনভয়েস রিসিভ फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আর রিটেইন এবং এইখানে বিজনেস করে ব্যাংকে যে টাকা থাকে বা আমাদের রিটেইনারিস যে টাকা থাকে এটা বিডিটি তে থাকে তার মানে এই ক্রাইটেরিয়া যদি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি আসলে ফাংশনাল কারেন্সি হর একটা ক্রাইটেরিয়া এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশে বিজনেস হলে বাংলাদেশের বিডিডি হবে হচ্ছে এখানকার ফাংশনাল কারেন্সি ইন্ডিয়া হলে ইন্ডিয়ান রুপি হবে চায়না হলে চায়না আর এমবি হবে সো এই জিনিসগুলো আছে একটা एग्जांपल এখানে দেয়া আছে एग्जांपलটা ওই ওই প্রথম স্লাইডের সাথে মিলিয়ে দেখাবো এখানে সিম্পল একটা উদাহরণ দিই আপনি কিছু গুডস সার্ভিস গুডস ইম্পোর্ট করছেন फ्रॉम ইউএসএ একশো ডলারে এবং তখনকার সময় আমি জাস্ট সিম্পলিফাই করার জন্য বলেছি এক ইউএসডি সমান বিডিডি ষাট টাকা ছিল আর এটা হচ্ছে দুই হাজার আঠারোর জানুয়ারি মাসে দুই হাজার আঠারোর থার্টি ফার্স্ট মার্চে এসে এটি আবার কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে আমরা মানে এটাকে দেখলাম ষাট টাকা কিন্তু এরপরে এসে এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাট দ্য যেটা দুই সালের আমাদের দেশের কারেন্সি ডিভেলুয়েশন হলো বা ডলার ডলার স্ট্রেনদেন হলো আমাদেরটা উইক হলো ডিউ টু দা একষট্টি হয়ে গেল আবার যখন সেটেলমেন্ট পেমেন্ট ডেট তখন এক ডলার ইকুয়াল টু বাষট্টি হয়ে গেছে সো বলা হচ্ছে বিডিডি তাহলে কস্ট অফ গুডস হোল বিডিডি ছিল এক্সচেঞ্জ লস একশো এবং ট্রেড পেয়াবল ছিল হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে এই রিপোর্টিং ডেটে এই জায়গায় এসে আমরা ওই এক্সাম্পল গুলো দেখবো এখন আমি এই এক্সাম্পলের সলিউশন দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রথম স্লাইডে চলে যাই আপনাদের জন্য ইজি হবে প্রথম আমি এক্সাম্পলটা টানবো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে ওই জায়গাতে আমি মেইন জায়গাটা আপনাদের দেখাবো সেটি হচ্ছে যে আমি যখন বলছি যে আমি ট্রান্সলেশনটা পরে বলি এটা এটা আগে হচ্ছে ট্রানজেকশন বলি ইনিশিয়াল রিকগনিশন অলওয়েজ হবে স্পট রেটে অর্থাৎ যেদিন আপনি এলসি ওপেন করলেন যেদিন প্রোডাক্ট কিনলেন যেদিন প্রোডাক্ট এলসি ওপেন করলেন ওই দিনের রেটটাই হবে হচ্ছে ইনিশিয়াল রিকগনিশন এটি কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই কারণে ইনিশিয়াল রিকগনিশনে কোনো গেইন লস হয় না এরপর সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট অর্থাৎ ওই যে মাস শেষে বা বছর শেষে স্পেশালি বছর শেষে তখন আপনার এসে এই সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের সময় প্রফিট অথবা লস আসতে পারে সেই প্রফিট লস আসার ক্ষেত্রে মনিটারি আইটেম যেটা দেখলাম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ট্রেড ডিসিভেবল টেট পেয়াবল এগুলোকে আমরা মনিটারি আইটেম বলছি এই মনিটারি আইটেমের ক্ষেত্রে প্রফিট আর লস রিকগনাইজ হবে আর এটা হবে হচ্ছে ক্লোজিং রেট দিয়ে অর্থাৎ রিপোর্টিং ডেট যে ডেটে এখানে দেখছিলাম যে বছর শেষ হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু ওই রেটের ক্লোজিং ডেটটা হবে রিপোর্টিং ডেট কিন্তু যদি নন মনিটারি আইটেম হয় সেইভাবে দুইটা ভাগ আছে যখন এটা কি হিস্টোরিক্যাল কস্ট হইলে স্পট রেট এবং এই এই স্পট রেটে হচ্ছে স্পট রেটটা হবে ট্রানজেকশন ডেটের রেটটা আর রিভেলিউড আইটেম হইলে রিভেলিউড যদি করা হয় তাহলে রিভেলিউড ডেট যেদিন আপনি রিভেলু করলেন সেই রিভেলিউর সময় স্পট রেটটা নিয়ে আপনাকে কনভার্ট করতে হবে তাহলে মনিটার আইটেমের ক্ষেত্রে অলওয়েজ ক্লোজিং রেট আর নন মনিটার আইটেমের ক্ষেত্রে এসে দুইটা ভাগ হিস্টোরিক্যাল এবং রিভেলিউড হিস্টোরিক্যাল হইলে হিস্টোরিক্যাল যে সময় কেনা হয়েছে ওই সময়কার স্পট রেট আর যদি আপনার রিভেলিউড হয় রিভেলিউশন হয় তাহলে রিভেলিউড রিভেলিউশন যে ডেট সেই ডেটের স্পট রেটটা হবে এখানকার আপনার এক্সচেঞ্জ ডেট সো আমরা এখন দেখি কি হয় আমরা এখন সিম্পল এই উদাহরণটা দেখব দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার পারচেস করা হয়েছিল যখন এক ডলার ইকুয়াল টু ষাট ছিল তখন আমি জানুয়ারির এক তারিখ দুই সালে আমি পারচেস করছি ছয় হাজার টাকা আর ক্রেডিট ক্রেডিটর বা টেট পেয়া বলে ছিল ছয় হাজার এরপরে ইয়ার এন্ডে যখন বছর শেষ হলো থার্টি মার্চ দুই 
তখন ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ লস রিকগনাইজ করলাম 100 টাকা বিকজ তখন 61 হয়ে গেছে আর ক্রেডিটরস পেয়াবল বা পেয়াবল বেড়ে গেল হচ্ছে 100 টাকা কারণ আমাকে এখন আর 60 6000 টাকা দিলে হবে না 6100 দিতে হবে বিকজ ডলার এখন 60 থেকে 61 হয়ে গেছে এবং ইয়ার এন্ড এর কারণে আমরা এই প্রফিট এই খরচ এই যে লসটা হলো এই লসটাকে পিএনএল এ চার্জ করতে হবে আমরা জানি এই ক্লোজিং এন্ট্রি হয় হচ্ছে পিএনএল অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয় আর ফরেন কারেন্সি লস ক্রেডিট অর্থাৎ এটা শেষ হয়ে গেল বছর শেষে छोटल क्षेत्र स्मल डिसकाशन फर दस्ट पार्ट अब दिस प्रेजेंटेशन आगामी दिन ट्रांजेक्शन दिए एक जार्नल एंट्री देखो फरन कारेंसि एक्सचेज लस गेन रिकगनइज करते हैं और ये कंटिन्यूसलि डलारे साथ फ्लैक्चुएशन कारण प्रविसन रखते हैं से डिसकस कर आई होप इट उल हेल्पफुल फर योर